வெல்கம் டு சந்துரு மேத்ஸ் யூடியூப் சேனல் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சந்திரசேகர் நான் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நான் வந்து சிஎஸ்எஃப்பில் சப் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கேன் நான் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் நடந்த எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகி சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆனேன் இந்த வீடியோ எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கற்போம் தமிழா அகாடமி அப்படிங்கிற அகாடமியிலேருந்து அந்த யூடியூப் சேனல்லேருந்து பாண்டியன் அப்படிங்கிற ஒரு சார் வந்து எனக்கு கால் பண்ணியிருந்தார் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இருந்து நீங்கள் ரெண்டு பேர் தான் போயிருக்கீங்க நிறைய பேர் வந்து இதை பற்றி தெரியாமலே இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குற மாதிரி கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் வந்து நீங்கள் எப்படி போனீங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் ஒரு வீடியோவாக வச்சு போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அதனால தான் அந்த வீடியோ ஸோ தேங்க்ஸ் டு பாண்டியன் சார் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்படி வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து செலக்ட் ஆனேன் அப்புறம் இதில் நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணணும் என்னென்னலாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது ச அது தவிர மற்ற என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நான் இதில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம இதில் என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டெல்லி போலீஸ் டெல்லி போலீஸை பற்றி அப்புறம் சிஏபிஎஃப் அதாவது சென்ட்ரல் ஆர்ம்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸ் அதில் இருக்க சப் இன்ஸ்பெக்டர் அந்த எக்ஸாமை பற்றி அந்த இதில் இருக்கக்கூடிய என்னென்ன போ என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அதை பற்றி அப்புறம் அதில் இருக்க என்னென்ன டியூட்டி அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு மேலோட்டமாக பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் நினச்சிருப்பீங்க இப்போ அந்த எஸ்எஸ்சி சிஏபிஎஃப் எக்ஸாமுக்கு படித்தோம்னா வேறு எந்த எக்ஸாமுக்குலாம் வந்து அது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிருப்பீங்க ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பேட்டர்னில் இருக்க என்னென்ன எக்ஸாம்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்ததாக இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணி இந்த இதை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு இதை கிளியர் பண்ணுறது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அடுத்து இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் போடுறப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட மார்க் தான் வருது அதுலேருந்து மார்க்கை வந்து எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணாலே போதுமா இல்லைனா சென்டரில் போய் எதுவும் சேர்ந்து படிக்கணுமா அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்க போகிறோம் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து இதில் வந்து போஸ்டிங் கிடைக்குமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க நிறைய பேர் மற்ற வீடியோலேயே நான் பார்த்துருந்தேன் கமெண்டில் வந்து இதை கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதை பற்றியும் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் சம்பளம் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நெட்டில் போட்டிங்கன்னா கூட இதோட எக்ஸாக்ட் டீட்டெயில் வந்து யாருமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடி மெட்டீரியல் ப்ரீவியஸ் இயர் கட் ஆஃப் இதுக்கு இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் என்னோட சேனல்லையே ஏன்னு அதை வந்து நீங்கள் போய் பாருங்கள் அதாவது என்னென்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் கட் ஆஃப்க்கும் ஒரு வீடியோ தனித்தனியாக போட்டிருக்கேன் அதை நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் அதை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா ஓகே நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பற்றி சொல்லிடுறேன் என்னோட பேர் வந்து சந்திரசேகர் நான் வந்து தென்காசி டிஸ்ட்ரிக்டில் சிவகிரி தாலுகாவில் இரு தாலுகாவில் இருக்கிற அருளாட்சி அல்லது என்கிற திருமலாபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கிராமத்தில் இருந்து தான் வந்திருக்கேன் நான் வந்து டுவெல்த் வரைக்கும் வந்து தமிழ் மீடியம் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் ஃபிஃப்த் வரைக்கும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலு சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் கவர்மெண்ட் ஏரியா ஸ்கூலில் படித்தேன் அப்புறம் காலேஜ் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுருக்கேன் திருநெல்வேலி கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுருக்கேன் எனக்கு நான் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஏன் எடுத்தோம்னா அது இன்னும் எனக்கே தெரியாது ஸோ எந்த கைடன்ஸுமே இல்லாமல் தான் நான் வந்து படித்தேன் படித்து நான் வந்து இப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து முடித்தேன் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பாஷ் அப்படிங்கிற ஒரு எம்என்சி கம்பெனியில் வந்து கிராஜுவேட் அப்ரெண்டிஸாக வந்து ஒர்க் பண்ண ஒன் இயராக அதுக்கப்புறம் அது பிடிக்காமல் கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த வேலையை விட்டுட்டு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் இந்த எக்ஸாமை பற்றி எனக்கு எப்போ வந்து தெரி தெரிய வந்தது அப்படின்னா நான் அந்த வேலையை விட்டு ஒரு மாதம் கழித்து கரெக்டாக வந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டாங்க அது வரைக்கும் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஒரு வேலை இருக்குது அப்படிங்கிறது கூட எனக்கு தெரியாது ஸோ நானும் அந்த லெவலில் தான் இருந்தேன் இப்போ உங்களில் நிறைய பேர் அதே மாதிரி தான் இருப்பீங்க இந்த மாதிரி எக்ஸாம் இருக்குங்கிறதே தெரியாமல் இருப்பீங்க ஸோ அதனால் மு நம்மளால் இந்த எக்ஸாம் வந்து பாஸ் பண்ண முடியுமோ முடியாதோ அப்படின்னு டவுட்டில் இருப்பீங்க ஸோ அதனால் நான் இதை இதை அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு இந்த எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுற வரைக்கும் இது என்னென்னு எனக்கு வந்து தெரியாது நான் வந்து அந்த அந்த வேலையை விடுறப்ப என்ன நினச்சோம்னா டிஎன்பிஎஸ்சியில் போகணும்
அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டே பேர் தான் வந்து நாங்கள் செலக்ட் ஆகியிருந்தோம் தமிழ்நாட்டில் வந்து அதாவது சிஏஎஸ்எஃப் சப் இன்ஸ்பெக்டரில் ரெண்டு பேர் இருந்தோம் அதிலே இந்த ஏஎஸ்எஃப் ஏஎஸ்ஐ அதாவது அசிஸ்டன்ட் சப் இன்ஸ்பெக்டரில் ஒரு அஞ்சாறு பேர் இருந்தாங்க மற்றபடி பிஎஸ்எஃப் சிஆர்பிஎஃப்பில் எத்தனை பேர் போனாங்கன்னு எனக்கு தெரில சிஏஎஸ்எஃப் சப் இன்ஸ்பெக்டரில் வந்து ரெண்டே பேர் தான் இருந்தோம் டெல்லி போலீஸில் வந்து யாருமே போகலை அது இப்போ இந்த வீடியோ நான் போடுறதுக்கு காரணமே அதுதான் நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் இருந்தோம் அவர் ஒருத்தர் வந்து வேறு கம்பெனியில் இருந்தார் நான் ஒரு கம்பெனியில் இருந்தேன் எனக்கு வந்து ஹிந்தியும் தெரியாது எனக்கு தமிழில் பேசுறதுக்கு பக்கத்தில் கூட ஒருத்தர் ஒருத்தர் கூட இல்லை அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு வந்து அந்த ட்ரைனிங்கில் இருந்த வழியை விட அதை ஃபிசிக்கலாக இருந்த வழியை விட எனக்கு மனசு விட்டு பேசுறதுக்கு ஒருத்தர் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப வலிச்சது ஸோ அந்த மாதிரி உங்களில் யாரும் நீங்கள் இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது நீங்கள் உங்கள் கூட நிறையா பேருக்கு இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா நிறையா பேர் பாஸ் பண்ணி போவோங்க அங்கே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு குரூப்பாக இருக்கலாம் ஸோ ட்ரைனிங் வந்து ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் நம்ம ஊர்க்காரங்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நிறைய பேருக்கு இது தெரியாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த வீடியோவை நான் போடுறேன் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ வந்து நம்ம என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்லாம் இந்த எக்ஸாமில் எஸ்எஸ்சி சிஏபிஎஃப் எக்ஸாமில் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் நானும் ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி போலீஸ் அதாவது டெல்லி போலீஸ் இதோட டியூட்டிஸ் என்னங்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி போலீஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளோட தமிழ்நாடு போலீஸ் மாதிரி தான் ஆனால் அவங்கள எங்கே இருப்பாங்க டெல்லி டெல்லியில் இருக்க ஏரியாவில் மட்டும்தான் இருப்பாங்க தமிழ்நாடு போலீஸ் என்னென்ன டியூட்டிலாம் பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாம் இவங்க பண்ணுவாங்க ஸோ அதை பற்றி அதிகமாக சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை தமிழ்நாடு போலீஸில் இருக்க அதே நேச்சர் ஆஃப் டியூட்டி தான் அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் கூட வித்தியாசம் கிடையாது என்ன இங்கே டெல்லியில் பார்க்காங்க அவ்வளோதான் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இப்போ இந்த எக்ஸாமில் வந்து ஹையஸ்ட் கட் ஆஃப் வந்து டெல்லி போலீஸ் தான் இருக்கும் ஸோ டாப்பர்ஸ் எல்லாமே போகிறது ப்ரிஃபர் பண்ணுறது வந்து டெல்லி போலீஸாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா சிஏஎஸ்எஃப் சென்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் அதாவது ரெண்டாவது கட் ஆஃப் வந்து சிஏஎஸ்எஃப் எஸ்எஸ்பி இந்த ரெண்டுக்கும் தான் இருக்கும் ரெண்டாவது டாப்பில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது கட் ஆஃப் வந்து சிஎஸ்எஃப் எஸ்எஸ்பி ரெண்டுக்குமே வந்து ஈக்குவலாக ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அதாவது டாப் லெவலில் வந்து ரேங்க் ரேங்க் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்எஃப் எஸ்எஸ்பியில் இருக்கவங்க வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க இப்போ சிஎஸ்எஃப்னா சென்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் ஸோ இது பேர்லேருந்தே தெரியுது இண்டஸ்ட்ரியல் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் பவர் பிளான்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சம்மந்தமாக இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து ப்ரொட்டக்ஷன் கொடுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக நீங்கள் வந்து ஏர்போர்ட் போயிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏர்போர்ட்டில் வந்து மெயின் செக்யூரிட்டி வந்து சிஏஎஸ்எஃப் தான் நான் வந்து சிஎஸ்எஃப்பில் இருக்கேங்கனால எனக்கு சிஎஸ்எஃப் பற்றி கொஞ்சம் அதிகமாகவே தெரியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்எஸ்பி ஐடிபிபி பிஎஸ்எஃப் இந்த மூணுக்குமே வந்து சேம் டியூட்டி தான் மூணுமே வந்து பார்டர் ஏரியாவில் தான் இருப்பாங்க ஒரு ஒருத்துமே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்க பார்டர் அந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிஎஸ்எஃப்பில் இருக்கவங்க தான் கொஞ் வந்து கொஞ்சம் இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமான ரிஸ்கான ஜாப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பிஎஸ்எஃப் தான் பிஎஸ்எஃப்பில் இருக்கவங்க ஏன் ரிஸ்க்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பாகிஸ்தான் பார்டர் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப்டு ஏரியாவில் வந்து டியூட்டி பார்க்குறனால அவங்க கொஞ்சம் அவங்க வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க் அதிகம் அதே மாதிரி சிஆர்பிஎஃப் வந்து நம்ம பார்டர் ஏரியாவில் விளையாட்டாலுமே உள்ளுக்குள்ளே இந்தியாவுக்கு உள்ளேயே வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டு ஏரியா இருக்குங்கள அந்த மாதிரி நக்சலைட் அதிகமாக பாதித்த ஏரியா அந்த மாதிரி இருக்க மா ஏரியாவில் தான் வந்து இவங்க வந்து டியூட்டி பார்ப்பாங்க இவங்க இதுவுமே கொஞ்சம் ரிஸ்க் அதிகமான ஜாப் தான் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரிஸ்க் இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது தமிழ்நாடு போலீஸில் கூட ரிஸ்க் இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் கொஞ்சம் அதிகமாக ரிஸ்க் இருக்குது அப்படிங்கிறனால கடைசி ப்ரிஃபரன்ஸாக தான் வந்து எல் அதிக பேர் வந்து பிஎஸ்எஃப் சிஆர்பிஎஃப் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சில டாப்பருமே வந்து இது ரொம்ப பிடிச்சி போய் இந்த டியூட்டி வந்து ஆர்மி மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற பிடிச்சி போய் வந்து பிஎஸ்எஃப் சிஆர்பிஎஃப்லும் போகிறவங்களும் இருக்காங்க ஓகேவா இப்போ இதோட எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ஒன்றில் வந்து நீங்கள் ஒரு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் பேப்பர் ஒன்றில் வந்து ரீசனிங் ஐம்பது மார்க்கு ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் ஐம்பது மார்க்கு மேக்ஸ் ஐம்பது மார்க்கு சரி இதில் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இங்கிலீஷ் ஐம்பது மார்க்குக்கு இருக்கும் பேப்பர் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
இதுக்கு வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் சொன்னால சிஏபிஎஃப் ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் சொன்னோம்ல அதே பேட்டர்ன் தான் இதுலேயும் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக போஸ்டிங்கிறதுக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்குது ஸ்டேட் வைஸ் வேகன்சியும் கொடுப்பாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா எம்டிஎஸ் அதாவது மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃப் அப்படிங்கிறது இதுவும் எஸ்எஸ்சி நடத்துகிற எக்ஸாம் தான் இதுலேயும் வந்து வருஷ வருஷம் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த எல்லா எக்ஸாமும் எக்ஸாம் எல்லா எக்ஸாமே வந்து எஸ்எஸ்சி வந்து வருஷ வருஷம் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லா வருஷமே ஒரு பெரிய பெரிய வேகன்சி வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து எதா இந்த எக்ஸாமுக்கு எஸ்எஸ்சிக்குன்னு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா சின் சின்சியராக படிச்சிங்க அப்படின்னா ஒன் இயரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜாப் கன்ஃபார்ம் ஆயிரும் அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா செலக்ஷன் போஸ்ட்னு சொல்லி ஒன்று போடுவாங்க இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு வந்து இந்த போஸ்ட் வந்து போவாங்க அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டபிள் ஜிடி இது வந்து இருபத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே இருக்கவங்க தான் எழுத முடியும் தமிழ்நாடு கான்ஸ்டபிள் மாதிரி இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் சொன்னோம்ல இந்த மாதிரி இப்போ எஸ்ஐக்கு எடுக்காங்களா இதில் இருக்க எல்லா ஃபோர்ஸ்லையுமே வந்து கான்ஸ்டபிள் எக்ஸாமுக்கு வந்து நீங்கள் இதே பேட்டர்னில் தான் இருக்கும் இது அது இதை விட இப்போ எஸ்ஐ எக்ஸாமில் இது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வேஸில் வந்து ரயில்வேஸில் இருக்க முக்கால்வாசி எக்ஸாம் அதாவது இன்ஜினியரிங் கேட்டகரியில் தவிர்த்து மற்ற எல்லா எக்ஸாமுமே வந்து இதே பேட்டர்னில் தான் இருக்கும் அதாவது மேக்ஸ் இங்கிலீஷ் ரீசனிங் ஜிகே இந்த பேட்டர்னிலே தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறனால நீங்கள் இதுக்கு படிச்சிங்கனாலே போதும் இப்போ ஆர்ஆர்பி என்டிபிசிக்கு படிச்சிரு படிக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து சிஏபிஎஃப் எக்ஸாமுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சிஐ அப்படி அதாவது ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அதுலேயும் வந்து அடிக்கடி ஒரு பெரிய பெரிய வேகன்சிலாம் வருது ஸோ அந்த இதுக்கு வந்து இதே பேட்டர்னில் தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே எல்லா ஜாப்புமே வந்து இந்த ஒரே பேட்டர்னில் தான் இருக்கும் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேணால் கூட குறையா இருக்கலாம் ஆனால் முக்கால்வாசி நைன்டி பர்சன்ட் வந்து இந்த சேம் பேட்டர்னில் தான் இருக்கும் அப்புறம் பேங்க் எக்ஸாமுக்கு வந்து இதை படிச்சுட்டு நான் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஏன்னா இதில் வந்து இந்த நீங்கள் எஸ்எஸ்சிக்கு படிச்சிங்கன்னா பேங்க் எக்ஸாமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து கவர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் மேக்ஸிமம் செவன்ட்டி பர்சன்ட் கவர் பண்ணு சொல்லலாம் ஸோ அதனால் நீங்கள் இதை படிச்சுட்டு பேங்க் எழுதலாம் அப்படின்னா வந்து அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஓகேவா ஸோ டிஎன்பிசி அப்படின்னு படிச்சுட்டு அது அதுலேயே போய் இருக்கிறத விட்டுட்டு கொஞ்சம் டேலண்டடாக இருக்கவங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வேலைக்கு போகணும்னு நினைக்கிறவங்க சின்சியராக படிக்கிறவங்க வந்து எஸ்எஸ்சி இந்த மாதிரி படிச்சிங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் வந்து போகிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி ஏன் ஈஸின்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆல் இண்டியா லெவல் காம்படிஷன் இருக்கும் நார்த் இந்தியாவில் வந்து மெயினாக இவங்க இந்த இந்த சைடு இருக்கவங்களுக்கு வந்து அதிகமாக இங்கிலீஷ் நாலேஜ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் நம்ம ஊரில் இருக்கவங்க வந்து கொஞ்சம் நல்லா படிக்காங்க அப்படிங்கிறனால வர்றது வந்து ரொம்ப ஈஸி அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக இவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் அதாவது உங்களோட மேக்ஸ் ரீசனிங் இங்கிலீஷ் இந்த சப்ஜெக்டில் ஏதாவது ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இல்லைனா நான் இதெல்லாம் எனக்கு ஈஸியாக புரியுது நான் படித்து ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணணும் ஜிகே வந்து இதில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா மொத்தம் நானூறு மார்க் கொஸ்டினில் வந்து ஐம்பது மார்க் தான் ஜிகே அதில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து இருபது கொஸ்டின் கிட்ட கேட்டுருவாங்கும் போது நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படித்தாலே அதில் முப்பது கொஸ்டின் கிட்ட நீங்கள் எடுத்துடலாம் ஸோ அப்படிங்கனால வந்து நீங்கள் இந்த மூணு சப்ஜெக்டில் மேக்ஸ் ரீசனிங் இங்கிலீஷில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க மூணில் ஏதாவது ரெண்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் கூட போதும் முக்கியமாக இங்கிலீஷ் அல்லது மேக்ஸ் அதில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கனாலே ரீசனிங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து படிச்சிருவீங்க ஓகேவா ஸோ இது இதில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க அப்படின்னு நினச்சா நீங்கள் கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா முக்கியமாக இன்ஜினியர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து ஏன் போட்டுங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா இதில் வந்து முக்கியமாக மேக்ஸ் மேக்ஸ் ரீசனிங் இங்கிலீஷ் தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் போய் படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அதில் ஃபுல்லாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஜிகே படிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஆல்ரெடி ஆர்ட்ஸ் படித்தவங்க வந்து அவங்க ஜிகே தான் படிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க அவங்களோட கிராஜுவேஷன்லேயே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஜிகே படிக்கிறது ஈஸி மனப்பாடம் பண்ணுறது ஈஸி உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸ் நல்லா வருது அப்படிங்கிறனால நீங்கள் வந்து இதில் வந்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு கா அதாவது நீங்கள் வந்து அதில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்க வேண்டியிருக்கும் இதில் வந்து உங்களுக்கு நேச்சராகவே வந்து உங்களுக்கு
மற்றவங்க வந்து எதுலேயும் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து எப்படியா செலக்ட் ஆகிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்களா கண்டிப்பாக முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஸ்கோரை வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் எந்த எக்ஸாமுக்கு தான் படிக்க போகிறேன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு தான் படிக்க போகிறேன் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமுக்கு தான் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களை வந்து நீங்கள் கமிட் பண்ணணும் இது வரைக்கும் இப்போ டி டிஎன்பிஎஸ்சி படித்தேன் இப்போ இந்த நாளை போட்டிருக்கான் இதில் போட்டிருக்கான் அப்போ இதுக்கு அப்ளை பண்ணி இதுக்கு கொஞ்சம் நாள் படிப்பேன் மறுபடியும் இதில் பாஸ் ஆகலாம் டிஎன்பிஎஸ்சி போவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி டபுள் மைண்டெலாம் இருந்து படிச்சிங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக வேலைக்கு ஆகாது ஸோ இதுக்கு தான் நான் போக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிங்க கண்டிப்பாக உங்களால் ஸ்கோரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸ்கோரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை வந்து நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயரை வந்து கொஸ்டினை வந்து சால்வ் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரீசனிங்கில் வந்து ஒரு முப்பது மார்க் தான் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து ஒரு ப இருபது டாபிக் இருக்கும் இருபது சப்ஜெக்ட் இருக்கும் ரீசனிங்லேயே வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பிளட் ரிலேஷனில் வந்து உங்களுக்கு வந்து மார்க் வரவே இல்லை அதாவது உங்களுக்கு வந்து அது என்னென்னு புரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அடுத்ததான் வந்து நீங்கள் பிளட் ரிலேஷனை வந்து ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு கவர் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் நீங்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறப்பவே வந்து அதில் எந்த டாப்பிக்கில் வந்து உங்களுக்கு வரலையோ அந்த இடத்துல அதை நிப்பாட்டிட்டு அந்த டாப்பிக்கை வந்து கவர் பண்ணுங்கள் அந்த டாப்பிக்கை கவர் பண்ணிட்டிங்கன்னா அடுத்து அந்த டாப்பிக்கில் வந்து எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபார்மாக ஒரு மார்க் வந்துடும் ஸோ இதில் வந்து மார்க்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமை பார்த்தீங்கன்னா ஜிகே படிக்கணும் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மூணு மாதம் நாலு மாதம் ஆகும் ஒரு மார்க்கை வந்து நீங்கள் உங்களோட ஸ்டார்டிங் வந்து ஒரு இருபது மா நூற்றி இருபது மார்க் ஈஸியாக எடுத்துருந்தீங்கன்னா அடுத்து ஒவ்வொரு மார்க்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் இதில் வந்து ஒரு நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி ஒவ்வொரு மார்க்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாள் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே போதும் ரீசனிங் மேக்ஸ்லாம் வந்து ஈஸியாக வந்து மார்க்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ எந்த டாப்பிக்கில் வந்து உங்களுக்கு வந்து மார்க் வரல அதாவது அந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு தெரியலையோ அந்த டாப்பிக்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு கவர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரீசனிங்கில் இருந்து போங்க ஸோ ரீசனிங்கில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நான் அடுத்த ஸ்லைடில் போட்டிருக்கேன் ஸோ ரீசனிங்கில் இருந்து போங்க அதுக்கப்புறம் மேக்ஸை பாருங்கள் இங்கிலீஷை பாருங்கள் ஜிகே வந்து நீங்கள் வந்து படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆல்ரெடி டிஎன்பிஎஸ்சி அந்த மாதிரி எக்ஸாம் படிச்சுருந்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து மட்டும் கவர் பண்ணாலே போதும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஸ்டடி அதாவது நான் சென்ட்ரலில் போய் படிக்கிறதுக்கு அந்தளவுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணி முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியும் அதுக்கு நான் தான் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து நானாக தான் படித்து பாஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் என்னென்ன புக்கு படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் போய் பார்த்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் என்ன என்ன ஹெல்ப் வேணாலும் சொல்லி நீங்கள் எனக்கு வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு வந்து எப்போவுமே ரெடியாக இருக்கேன் எனக்கு வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து இந்த வட்டம் குறைஞ்சது ஒரு இருபது பேராச்சு வந்து பாஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஆசை அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த கொஸ்டின் இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் வந்து போஸ்டிங் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்னு ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போ டெல்லி போலீஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டெல்லி போலீஸில் வந்து தமிழ்நாட்டில் போஸ்டிங் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை அதை வந்து டெல்லியில் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஃபுல் சர்வீஸ்லேயே வந்து நீங்கள் டெல்லியில் மட்டும்தான் இருப்பீங்க சிஎஸ்எஃப்பில் வந்து அதிக சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து ஏர்போர்ட்டில் இருக்குது அப்புறம் நிறையா பிளான்ட் பவர் பிளான்ட் அப்புறம் பெல் அந்த மாதிரி நிறையா கம்பெனி இருக்குது அந்த மாதிரி இதில் வந்து வர்றதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது சிஎஸ்எஃப் வந்து நிறையா சவுத் இந்தியாவில் தான் அதிகமாக இருக்காங்க ஸோ சிஎஸ்எஃப்பில் வந்து நிறையா சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஆறு வருஷம் வந்து நீங்கள் நார்த் இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா வந்து உங்களுக்கு அந்த சைடு தமிழ்நாடு சைடில் வந்து போஸ்டிங் போட்டுருவாங்க அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்எஸ்பி ஐடி பிபி அதாவது எஸ்எஸ்பி வந்து தமிழ்நாட்டில் வர்றதுக்கு சான்ஸே இல்லை இப்போதைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் எஸ்எஸ்பியில் எந்த யூனிட்டுமே அங்கே இல்லை இது வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியாவில் தான் எங்களோட டியூட்டி இருக்கும் அடுத்து ஐடி பிபிஎஃப் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்தோ திபத் பார்டர் இந்த பேரில் இருந்தே தெரியுது இந்தியா திபத் பார்டரில் தான் வந்து இவங்க வந்து டியூட்டி பார்ப்பாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு சில ட்ரைனிங் சென்டர் மட்டும் இருக்குது அங்கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேராக தான் வந்து போஸ்டிங் கிடைக
மறக்காம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமுக்கு பொதுவாகவே எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமுக்கு யார் படித்தாலுமே இந்த வீடியோ வந